ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு கீப் கோடிங் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேக்கேஜஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேக்கேஜஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது கோட் எப்படி மாடுலரைஸ்டாக எழுதுறது தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜஸ் வந்து எப்படி நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது இது மாதிரியான விஷயம்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் கோ பார்த்து நான் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ எப்போதுமே நம்ம வந்து கோ இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னே முதல்ல வந்து ஒரு பார்த்து வந்து கோ பார்த்துன்னு நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் செட் ஆகிடும் இப்போ என்னோடய என்விரான்மெண்ட் வேரியபிள் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் வந்து பவர் ஷெல் யூஸ் பண்ணுறேன் அதில் வந்து டேரெக்டாக இப்படி டைப் பண்ணால் இந்த பார்த்து தான் என்னோடய கோ பார்த்துன்னு காமிக்குது அதில் தான் இப்போ நான் இருக்கிறேன் ஸோ இந்த கோ பார்த்துங்கிறது வந்து இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ் கோ ஒரு கோ ரிலேட்டட் கோடு எல்லாமே இதில் தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் மூலியமாக வந்து எந்த பேக்கேஜ் வந்து தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோட கோடும் வந்து இந்த ஃபோல்டர்ஸ் கீழே தான் வந்து க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இந்த ஃபோல்டரை ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த நாலு ஃபோல்டர் இருக்குது இதில் இது இது மூணு தான் வந்து முக்கியமானது ஸோ இதில் வந்து சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே தான் வந்து நம்மளோட எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் இருக்கும் ஸோ சோர்ஸ்க்குள்ளே வந்து எந்த சோர்ஸில் இருந்து அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கிட்டாப் டாட் காமோ இல்லை வந்து கோலாங்கோட அஃபிஷியல் பேக்கேஜஸ்னால் வந்து இந்த டொமைன்லேருந்து வருதோ அந்த டொமைன் நேம் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ கிட்டாப் டாட் காம்குள்ளே போனால் வந்து அந்த யூசர் நேம் படி ஃபோல்டர்ஸ் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபரீஸ் அஹமதுங்கிறது என்னோடய ஃபோல்டர் ஸோ அதுக்குள்ளே என்னோடய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து வேறு வேறு ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் இம்போர்ட் பண்ணது இப்போது இதுக்குள்ளே போனால் இதில் வந்து என்னோடய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்குள்ளே இப்போ நான் வந்து பேக்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இங்கே டெமோ பண்ணுறதுக்காக நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை நான் வந்து டெர்மினலில் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் வந்து இப்போ விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இதில் இப்போ எப்போதும் போல் மெயின் டாட் கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ நார்மலாக பேக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே நம்ம நேம் கொடுக்குறப்ப மெயின்னு கொடுப்போம் இது ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா வந்து இது வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ப்ராஜெக்டாக இருந்ததுன்னா அந்த ப்ராஜெக்டில் மெயின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்கணும் அந்த மெயின்கிற பேக்கேஜ்குள்ளே தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் ஸோ அது தான் வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட்டாக வந்து கோ வந்து கன்சிடர் பண்ணும் கம்பைல் பண்ணும் போது இப்போ பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரே ஃபோல்டரில் ஒரே ஒரே ஃபைலில் எப்போதும் போல் நம்ம ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஒரே ஃபைல்லையே பண்ண முடியாது ஸோ இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி மல்டிபிள் ஃபைல்ஸில் மாற்றுறதுக்கு இங்கே ஃபங்க்ஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து அந்த ஃபைலுக்கு மூவ் பண்ணுறேன் எப்போதும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து பேக்கேஜாக இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபோல்டரில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து ஒரே பேக்கேஜாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் பேக்கேஜ் மெயின் தான் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது பேக்கேஜ் மெயின் எஃப்எம்டி இம்போர்ட் வந்து இங்கே வந்துருச்சு இப்போ இந்த ஃபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஃப்எம்டி இம்போர்ட் போயிடுச்சு ஆனால் நார்மலாக வந்து என்னால் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு நான் வந்து அந்த ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை இந்த ஃபோல்டரில் இருக்கிற எந்த ஃபைலாக இருந்தாலும் அது வந்து ஒரே பேக்கேஜ்குள்ளே வரும் அந்த பேக்கேஜில் இருக்கிற எல்லா வேரியபிள்ஸோ டைப் டிக்ளரேஷனோ இல்லை ஃபங்க்ஷனோ எல்லாமே வந்து நம்ம நார்மலாக அக்சஸ் பண்ணலாம் அதெல்லாம் ஒரே ஃபைலில் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இது வந்து சேம் பேக்கேஜில் இருக்கிறப்ப இதே நம்ம இன்னொரு பேக்கேஜ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து கோர்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபைலில் அந்த கோர் ஃபோல்டருக்குள்ளே மூவ் பண்ணுறேன் இந்த பேக்கேஜ் நேம் வந்து கோர்னு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ரீச்சபிளாக இல்லை அதுக்கு நான் வந்து அந்த பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணணும் நார்மலாக ஒரு பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ண இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஃபோல்டர்லேயே இருந்தால் கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா அந்த கோ பாத்தில் பார்த்தா மாதிரி நம்மளோட ஃபுல் பார்த்தை கொடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கிட்ஹப் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருந்தது அதுக்குள்ளே ஃபரீஸ் அஹமத் அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம 
ப்ராஜெக்ட் நேம் அதுக்குள்ள வந்து கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸோ இங்கே வந்து இப்போ கோர் டாட் அப்படின்னு போட்டு நான் டைப் பண்ணுறேன் பட் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ண முடியுமானா முடியாது ஏன்னா எந்த ஃபங்க்ஷனோ இல்லை எந்த டைப் டிக்ளரேஷன் எந்த வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் கான்ஸ்டன்ஸ் எது வேணாலும் ஸ்மால் லெட்டரில் ஆரம்பிச்சதுன்னா அது வந்து ப்ரைவேட் ஸோ இந்த இந்த பேக்கேஜ் பில்ல மட்டும்தான் அதை அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பப்ளிக் ஆகணும்னா வந்து நான் கேபிட்டல் பி யூஸ் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் பப்ளிக் ஆக்கினோன்னே இதுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் எழுத சொல்லி வார்னிங் காமிக்குது பட் ப்ரைவேட்டுக்கு டாக்குமெண்டேஷன் எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஸோ இது வந்து இப்போ ஒரு பப்ளிக் எக்ஸ்போர்ட்டட் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுச்சு இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் இங்கே கால் பண்ணுறேன் இப்போ இதை ரன் பண்ணுவோம் நார்மலாக நம்ம வந்து கோ ரன் மெயின் டாட் கோ அப்படின்னு ரன் பண்ணுவோம் அது வந்து அந்த ஃபைலை மட்டும் ரன் பண்ணுறதுக்கு பட் ஒரு பேக்கேஜே ரன் பண்ணணும்னா டாட் ஸ்லாஷ்னு கொடுக்கணும் இப்போ இந்த பேக்கேஜில் இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸையும் அதை செக் பண்ணும் அந்த ஃபைல்ஸ் எது எதெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்குதோ அதெல்லாம் செக் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டிபெண்டன்ஸையும் கம்பைல் பண்ணி நமக்கு வந்து ரன் பண்ணும் இப்போ அந்த பேக்கேஜில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷனை நம்ம கால் பண்ண மாதிரி ஹலோ வேர்ல்டுன்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிடுச்சு இப்போ இந்த பப்ளிக் ப்ரைவேட்டுங்கிறதுல இந்த மாதிரி டாப் லெவல் ஐட்டம்ஸ் மட்டும்தான் பப்ளிக் ப்ரைவேட்னு கிடையாது இப்போ வந்து நான் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் டிஃபைன் பண்ணுறேன் இப்போ இது வந்து ஒரு பப்ளிக்லி அவைலபிள் ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ இது ஸ்மால் எஸ் போட்டால் அது பப்ளிக் கிடையாது கேபிட்டல் எஸ் போட்டால் அது பப்ளிக்லி அவைலபிள் இங்கே உள்ள கூட வந்து நான் ஐடி அப்படின்னு ஸ்மால் லெட்டர் யூஸ் பண்ணால் அது வந்து பப்ளிக்கில் அவைலபிளாக இருக்காது கேபிட்டல் லெட்டரில் யூஸ் பண்ணால் தான் வந்து எனக்கு பப்ளிக்லி அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோங்கிறது அவசியம் இதுதான் வந்து நம்ம மற்ற லாங்குவேஜஸில் ப்ரைவேட் இல்லைன்னா பப்ளிக் அந்த மாதிரி அக்சஸ் குவாலிஃபையர் வச்சுருப்போம் அந்த அந்த மாதிரி அக்சஸ் குவாலிஃபையர் வந்து கோவில் கிடையாது அதுக்குன்னு கீவேர்டு கிடையாது பட் இந்த நேமிங் கன்வென்ஷனை வச்சு தான் அது இருக்குது நெக்ஸ்ட் இனிட் ஃபங்க்ஷன் நான் என்னென்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒவ்வொரு பேக்கேஜ்லேயும் ஒரு இனிட் ஃபங்க்ஷன் இருக்க முடியும் இப்போ இந்த இனிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்போதுமே நம்மளோட ப்ரோக்ராம் என்டையர் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் அதாவது இந்த மை மெயின் ஃப்ளோ கால் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லா பேக்கேஜோட இனிட் ஃபங்க்ஷன்ஸுமே கால் ஆகிடும் ஸோ இதை நம்ம ரன் பண்ணி இப்போ செக் பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஹெலோ வேர்ல்டுக்கு முன்னாடி இந்த இனிட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு நம்ம இந்த கோர் பேக்கேஜ்லேயும் ஒரு இனிட் ஃபங்க்ஷன் இருந்ததுன்னா இதுவும் கால் ஆகிடும் இது வந்து எதுக்கு யூஸ்னா வந்து ஒருவேளை நம்ம ஏதாவது குளோபல் வேலியபிள் வச்சுருக்கோம் அந்த பேக்கேஜில் அப்படின்னா வந்து அந்த இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸ்க்கு வந்து ரிஜிஸ்டர் கால் பண்ணணும் அப் அப்படின்னா அதை பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு வேலை இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இங்கேயே ஹலோ வேர்ல்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஆனால் எனக்கு வந்து அந்த பேக்கேஜில் இருக்கிற இனிட் ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பிளாங்க் இம்போர்ட்ஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்படி இம்போர்ட் பண்ணால் நான் இந்த பேக்கேஜ் நேம் எங்கேயும் யூஸ் பண்ணலை அப்படின்னாலும் அந்த இம்போர்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணாது நார்மலாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலன்னா அந்த இம்போர்ட் ரிமூவ் பண்ணிவிடும் இல்லைன்னா கம்பைலே ஆகாது ஸோ இப்படி வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு அண்டர்ஸ்கோர் கொடுத்துட்டா அந்த பேக்கேஜ் வந்து இம்போர்ட் ஆகும் நம்ம அதுலேருந்து எந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணல எந்த டைப் யூஸ் பண்ணலனாலும் அந்த பேக்கேஜ் இம்போர்ட் ஆகும் ஸோ எப்போல்லாம் ஒரு பேக்கேஜ் இம்போர்ட் ஆனாலும் அதோட இனிட் ஃபங்க்ஷன் வந்து நமக்கு கால் ஆகும் ஸோ இப்போ திரும்ப ரன் பண்ணுறேன் அதோட இனிட் ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகிருக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ரியல் வேர்ல்டு எக்ஸாம்பிள் அடுத்து நம்ம பார்ப்போம் இதை வந்து கோவோட ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரியில் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பேக்கேஜஸ் இருக்குது அது வந்து வெறும் அண்டர்ஸ்கோர் மட்டும் போட்டு அதை இம்போர்ட் பண்ணும் அதுலேருந்து நம்ம எந்த ஒரு டைப்ஸையோ இல்லை ஃபங்க்ஷனையோ கால் பண்ண மாட்டோம் பட் ஸ்டில் வந்து அது தேவைப்படும் 
இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜஸ் வந்து எப்படி வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறது யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் எப்போதுமே ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் இன்றைக்கி வந்து ஒரு டேட்டாபேஸ்லேருந்து வந்து எப்படி ரீட் பண்ணி டேட்டாவை ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் இப்போ இதெல்லாம் க்ளீன் அப் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இப்போ கெட் டிபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு டிபி இன்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் டேட்டாபேஸ் ஸ்லாஷ் எஸ்கியூஎல்ங்கிற பேக்கேஜ் தான் வந்து கோல் இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரியோட எஸ்கியூஎல் ரிலேட்டட் பேக்கேஜ் இதுக்கு நம்ம தேர்ட் பார்ட்டிலாம் தேவையில்லை ஸ்டாண்டர்ட் லைப்ரரி யூஸ் பண்ணியே பண்ண முடியும் பட் ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸ்க்குமான டிரைவர் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பேக்கேஜோட வராது அந்த டிரைவர் மட்டும் வந்து நம்ம தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜஸ் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதை தான் நம்ம எப்படி இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் DB, என்னோட எப்போதும் போல எரர் செக் பண்ணுறோம் பட் இது ப்ரொடக்ஷனுக்கு போக போகிற அப்ளிகேஷன் இல்லை அதனால நான் வந்து ஜஸ்ட் பேனிக் பண்ணுறேன் எரர் இருந்தால் வந்து பேனிக் பண்ணும் இல்லைனா வந்து அந்த டிபி இன்ஸ்டன்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ டிபி ஈக்குவல் டு கெட் டிபி இப்போ நான் வந்து ரிசல்ட்ஸை ரீட் பண்ணணும் அதில் நான் வந்து கோர்சஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கு ஸோ கோர்சஸ்ன்னு ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஃபீல்டு தான் இருக்கு மூணு ஃபீல்டு இருக்கு நான் இதுல இருந்து இந்த ரெண்டு ஃபீல்டை ரீட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ண போறேன் இப்போ இது வந்து ரெண்டு வேரியபிள் ரிட்டர்ன் பண்ணுது ஒன்று வந்து எஸ்கியூஎல் டாட் ரோஸ் ரெண்டாவது எரர் ஸோ நம்ம எரர் செக் பண்றோம் இங்கேயும் பேனிக் பண்றேன் இப்போ ரோஸில் ஒரு ஒரு ஃபார்லூப் மூலியமாக நெக்ஸ்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து அடுத்தடுத்த ரெக்கார்டு இருக்குதா இல்லையான்னு சொல்லும் ஸோ அதை வந்து ரன் பண்ணுறேன் இப்போ ஐடிக்கு ஒரு வேரியபிள் நேமுக்கு ஒரு வேரியபிள் ஸ்கேன் ஃபஸ்ட் ரெக்கார்டு வந்து ஐடி ரெண்டாவது ரெக்கார்டு வந்து நேம் ஸோ எத்தனை காலம்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை ரெக்கார்டு அத்தனை வேரியபிள் வந்து நம்ம இங்கே பாஸ் பண்ணி இதில் நம்ம அட்ரெஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதால இந்த வேரியபிளில் வந்து செட் ஆகும் நம்ம டேட்டாபேஸ்லேருந்து ரீட் பண்ணுற வேல்யூ ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபைனலி இப்போ இது ரன் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆனால் ஆகாது ஏன்னா வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி தான் இந்த இந்த டிரைவரோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வந்து ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து இங்கே எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி பேக்கேஜஸை வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கோலை வந்து மாடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கோ மாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ கோ மாட் இனிட்னு கொடுத்தா எனக்கு வந்து கோ டாட் மாடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடும் இது வந்து என்னோட மாடியூல் நேம் இதில் வந்து நான் எந்தெந்த மாடியூல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணுறேனோ 
அதெல்லாம் இங்கே லிஸ்ட் ஆகிடும் இது வந்து பேக்கேஜ் டாட் ஜேசன் ஃபைல் மாதிரி தான் இப்போ நீங்கள் ஒரு வேலை நோட் ஜேஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தால் தெரியும் இல்லை ஜாவாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மேவன் ஃபைல் இருக்கும் அது மாதிரி தான் இது இப்போ இதில் வந்து நம்ம மைசிக்குவல் டிரைவர் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து அதோட டிரைவர் சர்ச் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிளாங்க் இம்போர்ட் யூஸ் பண்ணி இதை இம்போர்ட் பண்ணணும் இந்த இம்போர்ட்டை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது காப்பி பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து ஒரு வார்னிங் காமிக்குது இது என்ன சொல்லுதுன்னா நம்மளோட மாட் ஃபைலில் வந்து இந்த இம்போர்ட் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கோ மாட் டைடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது இது வந்து நம்ம கோடை ரீட் பண்ணி எது எதெல்லாம் வந்து புதுசாக வந்து ஆட் ஆகிருக்குதோ அதை வந்து அந்த ஃபைலில் ஆட் ஆட் பண்ணிவிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைசிக்வல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இதோட ரெக்குயர்மெண்ட் அப்படின்னு ஆட் பண்ணிடுச்சு இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுறேன் சி ரீட் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணிடுச்சு ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் அந்த டிரைவர் டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் டவுன்லோட் பண்ண போகிறீங்கன்னா கோ ரன் கொடுக்கும் போதே அது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பில் பண்ணும் போதே அந்த பேக்கேஜஸ்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பில் பண்ணி அதை வந்து உங்களுக்கு ரன் பண்ணோம் ஸோ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தனியாக இந்த ஸ்டெப்பும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை பட் கோ மாடில் வந்து இன்னும் நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லான கமெண்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் மேனுவலாக டவுன்லோட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம் பட் மேனுவலாக பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மோஸ்ட்லி வேலையே இருக்காது இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு பிளாங்க் இம்போர்ட்டை இம்போர்ட் பண்ணுற ஒரு பேக்கேஜ் தான் பார்த்தோம் இதுவே ஒரு நேம்டு இம்போர்ட் அதில் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதை நம்ம கால் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி நம்ம லோக்கல்லேருந்து பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் இது வந்து மேத்துன்னு சொல்லிவிட்டு நான் ஒரு பேக்கேஜ் வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் சும்மா வந்து ஒரு ரெண்டு மின் மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் மாதிரி போட்டிருக்கேன் மேக்ஸின்ட் ஃபோர் கமா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ இது கோ மாட் வந்து அப்டேட் பண்ண சொல்லுது ஏன்னா வந்து நம்ம எஸ்கியூல் பேக்கேஜை யூஸ் பண்ணலை இப்போ ஒரு புதுசாக ஒரு பேக்கேஜ் பண்ணியிருக்கோம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கோ மாட் ஐடி இப்போ அப்டேட் ஆகிடுச்சு மேத்துங்கிற என்னோட கிட்ட பேக்கேஜை வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுது இப்போ இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷனை வந்து நான் கால் பண்ணுறேன் இது வந்து ரெண்டுத்துல எது மேக்ஸிமம் நம்பரோ ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஸோ நார்மலாக இந் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பேக்கேஜ் ரீட் பண்ணுறப்ப இந்த லாஸ்ட் பார்ட் என்ன இருக்குதோ அதுதான் வந்து நம்மளோட பேக்கேஜ் நேமாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள அந்த பேக்கேஜோட நேமாக அதுதான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் இல்லை இப்போ ரெண்டு பேக்கேஜ் வந்து மேத்து நீங்கள் இதே ஸ்க்ரீனில் இருக்க போகுது இல்லை இதே ஃபைலில் இருக்க போகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து இந்த மாதிரி வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு ஏலியாஸ் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ இன்னொரு மேத் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வேறு நேமும் இதுக்கு வந்து வேறு நேமும் கொடுத்தா நம்ம ஈஸியாக வந்து இதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து பேக்கேஜ் நேம்ஸில் வந்து வெர்ஷன் இருக்கும் இப்போ ஒரு ஒரு லைப்ரரியில் மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னா இந்த மாதிரி டேக்ஸோ இல்லை பிரான்ச்சஸோ க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த வேர்ஷனை நம்ம அங்கே அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இம்போர்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி டாட் வி டூ அப்படின்னு இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணும் போது எப்படி இருக்கும்னா யாமில் டாட் அப்படின்னு தான் கால் பண்ணுவோம் இந்த வி டூவையோ இல்லை இந்த என்டையர் யாமில் டாட் வி டூவையோ நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா வந்து அதோடய பேக்கேஜ் நேம் வந்து ஆக்சுவலி யாமல் தான் இருக்கும் அது உள்ளே பட் இந்த வி டூங்கிறது வந்து அந்த வெர்ஷனிங் டேக் நேம் தான் ஸோ இப்போ மல்டிபிள் வெர்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணும்போது இப்படி தான் வந்து எந்த வெர்ஷனை இம்போர்ட் பண்ணுறோங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த வர்ற வீடியோஸில் கன்கரன்சி பற்றி இன்னும் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணுறதுலாம் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் வந்து பார்ப்போம் மிஸ் பண்ணிடாமல் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் வந்து கீழே கமெண்ட்ஸாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சி